ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೂರ ಅರವತ್ತಿಗಿಂತು ಈ ಥರದ್ದು ಶಾಸನಗಳು ಅಂದರೆ ಕನ್ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಬರೆದಂಥ ಕೊರೆದಂಥ ಶಾಸನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ ಸರ್ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಂದ್ರೆ ಇದು ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಹೊಸ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದು ಏಳ್ನೂರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಂತರ ಆ ಶಾಸನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಶಾಸನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಅಂತರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಶಿಲ್ಪ ಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಇರುವಂಥ ಶಾಸನ ಅಂತ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರೋದರಿಂದ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇತಿಹಾಸ ನಾವು ಇವತ್ತು ಓದಬೇಕಂದ್ರೂ ನಾವು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಅಥವಾ ಕೆಲವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅವಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅನೇಕ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವೀರಗಲ್ಲು ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ವೀರಗಲ್ಲು ಇರೋದು ಕತೆ ಇದೆ ಕತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಪಟೇಲರು ಅಥವಾ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿ ವೀರ ಅಲ್ಲಿ ದನಗಳನ್ನು ಕೊ ಅದು ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಅಥವಾ ಈ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳ ರಾಶಿ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವರನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಅವರನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಅವನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ತ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪದ ಶಾಸನ ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೇಗೂರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಾಸನ ಇದ್ದಾವೆ ಹನ್ನೆರಡು ಫೀಟು ಹದಿನೈದು ಫೀಟ್ ಎತ್ತಿರೋದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಫೀಟ್ ಉದ್ದ ಮೂರು ಫೀಟ್ ಅಗಲದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಶಾಸನ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಶಾಸನ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಅವನು ಬ ಆಭರಣ ಹೇಗೆ ಧರಿಸಿದ್ರು ಅವಾಗ ಕಡ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಿದ್ವು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಫೋಟೋಗಳಿದ್ದಾವೆ ವೀಡಿಯೋಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹೇಗಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವು ನಮಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಶಿಲ್ಪಕಾರ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಕುದುರೆಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ದವು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಮೈದುನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಮೈದುನ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೈದುನ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು ಒಬ್ಬ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈದುನ ಅತ್ತಿಗೆ ಈ ಥರದ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೋದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಹೆಂಗಿರ್ತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೆಳ್ ನಾಗತ್ತರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವನು ಅವನ ಹೆಸರು ಈ ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅಂದರೆ ಈ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪೆರ್ಬಾಳ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪೆರ್ಬಾಳ ಅಂದರೆ ಪೋ ಹ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹಾಲು ಪಾಲು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದರಂಗೆ ಪೋ ಪೆರ್ಬಾಳ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಎರಡನೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮಗೆ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಇದ